Hello students, welcome to Soy Study Circle students. So, Iga Namatra 2016 and we come to the world question in there. Okay, na, income from business nalli. Aduna, yaw riti saru madu. Tanwana. Dive to video na complete agno bi. Okay, na, mate inno on the request to. Yen and there, nan first to uh, question on a display madu. Okay, na, ni velu kalibeku on the first question on the new one do. Book the mondo, a question na Berkoli. Berkoli na inda, nan yaw riti saru madu. Ni won not kundu, hagi kalt kodu. Okay, na, idun do, nan kare inda, unchik advice. Mate, <coughs> Uh, previous video we heard in it. Iglo in on sir reminder put that in it. Our Sai Study Circle in the free age. All students go offline only coaching na could be kunda. Now nirdara madhu in the. Nim kare in the. Ena do financial support mad be kunda. Itre minimum inno rupee in the. Nim yest be kado. Okay na. Namge dudda na donate mad bohdo. Adar in the. E nama tuition place na badge rent to. Matte adar very very expenses kalla. Meet Marbodo, Yella students go free agi education Kurana, become a day, BBA students get Tele, now Mildara Madero Drinda, Daimito, Idana, Gamantali, it could. Okay, now, thank you. Ega, question over Brana quick again. Mr. Amar gives you the following profit and loss count for the previous year, 1920, and compute his income from business. The Hilda. Here in the debit saddle there, two salary, <coughs> salaries, rent and taxes. Uh, establishment expenses, provision for batteries, publicity, patents, purchase, technical know how purchase on 1 1 2020, depreciation, excise duty, provision, uh, donation to national laboratory, net profit 4,45,000. So, total 14,50,000. Gross profit 10 lakhs, commission 1 lakh, refund of VAT 25,000, refund of excise penalty 50,000. Interest 25,000, rent from house property 1,20,000, profit on sale of shares 30,000, profit on income from a uh, share of income from HUF 1 lakh. Establishment expenses, adjustment go Establishment expenses include 10,000 for repairs to house property. One of the adjustment go to the next one. Establishment expenses include 10,000 for repairs to house property. Repairs to house property and reno, he owner, proprietor, he is not a man, he is a man, he is a repair he is a man, 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 he is I am the only two lakh seventy thousand in there. Are the only ten thousand rupees so or money repair in Marcel expenses now. The government of business the lack to be done. So, how can they are repair expenses of house property inadmissible? Are the care now? No, you know, the burden in establishment expenses, establishment expenses, repairs to house property ten thousand rupees inadmissible. Inadmissible expenses are you know, business get some of the further. So, all again, establishment point of Mugitu, Modulne adjustment Kuda, Mugitu. Now, first to net profit, as per the rules of net profit, first to four lakh forty five thousand put in the net, other than a quarter. Ega, Yelme adjustment to Parana. Salary includes thirty thousand to owner's son. And as per income tax officer points out 5000 rupees is excess. Now, our Magane Bando on business only help Martha. Yar help Martha, the proprietor Magai, our Bando, our Tande help Martha. Where the RS are, where the RS service Madu, Atua Kelsey Kikondo, our Samla Kodbekagitu, Sarri Kodbekagitu. Adre, E. Monsha, Mr. Amal, proprietor in Madidane, Maganga, salary put in Yes, put in the name there, more salary put in the Income tax officer in each other and there, not a puny Maganga, salary put on the top of the hill. Adre, a more salary, full more salary put on the top. I saw by just the put it here anymore. In a third, I saw by just the put it here. Excess salary, 
ಏನು ಸನ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ಸನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಬೈ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆನಾ ಎರಡನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗೀತು ಮೂರನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಪೇಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿತೌಟ್ ಇ ಬಿ ಎಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಂದ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಐದು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಿ ಎನಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ರೂಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆದ್ರೆ ಇವರು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇನ್ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿತೌಟ್ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇನ್ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ವಾಸ್ ಪೇಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅನ್ಪೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಅವನು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಹೌದಾ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಐಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಲೇ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಯಾವುದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಡೇಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಫಾರ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್
डिप्रिसिएशन 70000 ಯಪ್ಪತ್ ಸಾವಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಕೂಡ ನಾವು 70000 ರೂಪಾಯಿ ನಾ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 70000 ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿದೀನಿ ಇನ್ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಕಿದೀನಿ ಹಾಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಐಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಅಂತ 50000 ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಏನು ಕಾಕ್ತಿದ್ರು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ 70000 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 50000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತಪ್ಪ 20000 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ನೀವು 20000 ನ ಏನು ತೋರಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾನ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾನ ತಾ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 50000 ಹಾಕಿ ಓಕೆನಾ ಇನ್ನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಇದು ಐದನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನದು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನೋ ಹೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನೋ ಹೋ ಅಂದ್ರೆ ಐಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನೋ ಹೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಈ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲೋವಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಈ ಮನುಷ್ಯ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಿ ಪೇ ಟೆನ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನೀವ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೇ ಟೆನ್ಸ್ ನ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನೋಹನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆನಾ ಅದು ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನೋಹನ್ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದು ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನೋಹೋ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್ ಇದೇನ್ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ಇನ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇನ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂತ ಎಲ್ಲ ಇನ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಐಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಅವರು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏನದು ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನೋ ಹೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆನ್ ಒನ್ ಒನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಏಪ್ರಿಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟು ತ
ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಖಂಡಿತ ಅದು ಅಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಸೆಪ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫುಲ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನೋಹೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನೋಹೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರೋದು ಜಾನ್ವರಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಅಮರ್ ಯಾರು ಈ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನೋಹೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನೋಹೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಲಾಸ್ ಕೊಂಡು ಇದೆ ಐ ಟಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಡೊನೇಷನ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಓಕೆನಾ ಅವನು ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಡೊನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಓಕೆನಾ ಆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೊನೇಷನ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಅಂತ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಓಕೆನಾ ಯಾವುದೇ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಪ್ಪಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆನಾ ನೂರ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೂರ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಪ್ಪತ್ತ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬರೀ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಐವತ್ ಸಾವಿರ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆನಾ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಎಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಎಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ
रीफंड ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स अथवा जीएसटी अंत अंक जीएसटी अंत हेद वर्ष जीएसटी अमौंट इपत सवि रूपये अस्ट जास्ती कटे ओके जीएसटी ओके आदू वापस आगे नमें अब इनकम बिजनेस इनकम आगे या जीएसटी पेमेंट नमेंगे एक्सपेस अब वापस बंद बिजनेस इनकम आगोद्रे दयु याद कारण तक हम नेक्स्ट रीफंड आफ एक्सईज पेनालीटी अंत नो पेनालटी कटी एटी अंदर वो लक्ष रूपये अस्ट पेनालटी कट कटी ना हाद वर्ष लक्ष रूप पेनालटी कटी आ लक्ष रूप पेनालटी न इन अडमिसबल एक्सपेस अंतर अदर ईव सवि रूपये वापस बंद ऐन इला लक्ष ना तपा तक पेनालटी ना बर ईव सवि रूप इन ईव सवि रूपये वापस तक अंत वापस कल अब बिजनेस इनकम आगे दयु ये कारण तक हम बे नेक्स्ट इंट्रेस्ट अंत इंट्रेस्ट यार बड्डी को बैंक दुडिटिट इंट्रेस्ट बंद अवू इन अडमिसबल एक्सपेस आगते इंट्रेस्ट अर बनती इन अडमिसबल इनकम नेक्स्ट रेन्ट फ्रम हौस प्रापर्टी सी एनी रेन्ट फ्रम हौस प्रापर्टी टाक्सबल अंडर द हेड इनकम फ्रम हौस प्रापर्टी नाट अंडर द हेड इनकम फ्रम बिजनेस बेरे यो हेड आफ इनकम ऐन हौ बिजनेस इनकम तोर्सिंत अद्वान रेन्ट फ्रम हौस प्रापर्टी इन अडमिसबल इनकम अंत नेक्स्ट इज प्राफिट आ सेल आफ शेर अंत बिजनेस यो शेर पर्चे मत अद्वान लाभक मार्ता सो अदे एनी गेन एनी प्राफिट आन सेल आफ सिक्यूरीटी शेर्स डिबेटेस बॉन्ड अब टाक्सबल अंडर द हेड इनकम फ्रम क्याल गेन आगते बिजनेस आगल अद्वे प्राफिट आन सेल आफ शेर्स इन अडमिसबल इनकम आती नेक्स्ट शेर आफ इनकम फ्रम एच यु एफ सर ऐन सर वाट इज दिस हिंदू अंडिवेड फैमिली से मिस्टर अमर ऐन सपरेट बिजनेस तंदे अथवा बिजनेस ओके सपरेट इव सपरेट इव सपरेट बिजनेस ते अथवा तात और बिजनेस अद्रेस्ट प्राफिट बंद आफिटल तात और टाक्स कटदार आजनेस नुएफ बिजनेस टाक्स कटदार टाक्स मैनस मेले ओके बिजनेस बंद प्राफिट हंसर नो तात कर्ता कोर्सनेर्स फैमिली बंद बिजनेस फैमिली बिजनेस बंद प्राफिट फैमिली मेबर्स हंसर मिसर अमर मेबर अदर लक्ष रूप प्राफिट बंद अद्वन तक बिजनेस स्वतंत बिजनेस नोर्सको अब खंडित याद कारण सो दे शेर आफ इनकम फ्रम एच यु एफ एच यु एफ हिंदू अंडिवेड फैमिली इज इन अडमिसबल इनकम आगते अलग इशु पॉइंट मुगसिवी ऐन नेक्स्ट प्रोग्राम ना टोटल टोटल ओके बे नो हदमूर हद्नेपत्मूर हदिमूर हद्नाक थ्री ऐक् फार्टी थ्री थौसंडी आडे आडे बरत अटी एटी 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 थौस मैन लेस अंत बे अंत फैक्टी फैसले मैन मेले बरते इन नेक्स्ट अडमिसबल एक्सपेस नाट डेबिटेड प्राफिट अंड लास्ट मैन बरते हूं हद मैन मैन मेले बेवन फिफ्टी रुपी बरत ना करी इनकम फ्रम ब 
ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಓಕೆನಾ ಪೌಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಓಕೆನಾ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ